Hi dear students, we will discuss the topic of regulation of gene expression in prokaryotum. That is the lacopron concept. In the 12th biology textbook, this topic is the topic of the topic. The topic is the topic of 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 the topic very interesting idea, resagram idea topic another. regulation of gene expression and another. Welcome to the YouTube channel Learn with Jibin. Makala Namal in the discussion on the topic regulation of gene expression, Adumai Banda but a lack of pro. Makala in the regulation of gene expression. Regulation of gene expression on the desk, the gene in day, yet to ultimate title aim. That is the same thing. Protein is not the same thing. We have to do 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 the the same thing. Protein synthesis and Arthika inal, our gene in the expression fulfill I and Namlu Parega. Upon origin, Chella Samet, the Epera protein and Daka, Chella cellular requirements and Adisarichanamakle, living organs until protein and Dava, Chella cellular protein undag and Avishundago. Apo Avery protein and Dakanam, Adin Chella gene sigil Avery endu Chayanam, switch on Chayanam, Adava active Akanam. Upon Samet to protein. Protein and all. And I'll tell us a myth. Namuk cell legal a protein. Valare adigam number of living organism till undagan or sahajan undagan the samet a protein synthesis mechanism off a chain. Our gene in the action and number off a chain. Our tell us a myth. Gene in a number of on akanam. Gene in a number of akanam. In the Nadisanatil cellular requirements in the Adisanatil. Upper Epperakiana. Gene in a number on a cuganoim, off a queen chain other. Our mechanics at the number para in the pair on a regulation of gene expression. Other war, a gene in the ultimate title of protein synthesis mechanism. Number regulate to chain you know, on a cuno, other war, off a cuno in the number para in the lexiamadan. Other than even a definition go to the other. A gene in the ultimate aim itla, protein synthesis, some king in a key control am, chelasamate of the switch on a canum. Summit of the switch off Akanam, end in the Disanthil Makale, or a cell in the Avishaka de Adistanathil, or a cell in the Avishathan and the Sedit, our Kaidate, gene and expression, number on Akum, off Akum, our mechanics at the Anamakale, Yadartha till regulation of gene expression, another one, Artha Akanada. Matur Karium, Iteratil, a genicalana, Iteratil in a regulated genome, the Makala Namala Sharidatil, living organism at the Le, Rand Taratula. Genes are all the constitutive genes, so much on the non constitutive genes. No barring normal, I tell you, I put them active. I can't on the genes are all constitutive genes, other housekeeping genes. And the barring another our living organism at the alarm, the lacum keep the condabogna all the genes are all I put them active. I recum number ATP synthesis, other glycolysis related. I tell genes are other item on the but enzymes in the genes are all digest. To enzymes in a can dark in the genes, okay. Then our ally put him active. I recum. A patheratilla genes, a number of constitutive genes, a little housekeeping genes. A life put him, what to make a summitum, our number of charity in a vena. A life put him a gene protein, undaki kunde, irikram, enal macle, chella genes, a glunder, our number of para in the perana, non constitutive genes, and the non constitutive genes in a protega, they are called luxury genes and the paria. Lecture genes are all of them. We have to do this. 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 Regulate the chain of the end on a number in the paddy camp. 
അപ്പോൾ നേരത്തെ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ജീനിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വേണമോ അതോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആയ ജീനിൽ നിന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നാല് സ്റ്റേജസുകളിൽ അഥവാ നാല് ലെവലുകളിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ലെവലാണ് മക്കളെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ അഥവാ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ആകുന്ന ആ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം പ്രോട്ടീൻ വേണോ അതോ വേണ്ടേ എന്ന് അഥവാ അറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ രണ്ടാമത്തേത് മക്കളെ അറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ലെവലാണ് അഥവാ സ്പ്ലൈസിംഗ് ലെവൽ എന്നാ പറയുക അഥവാ നമുക്കറിയാം മക്കളെ എന്താ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മച്വർ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻട്രോൺസ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ഓഫ് എക്സോൺസ് ഇമ്മച്വർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രോൺസുകളെ ഒഴിവാക്കുകയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എക്സോൺസുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അഥവാ സ്പ്ലൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അതും നടക്കണം എങ്കിലേ എന്തുണ്ടാവും അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലെവലില് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷെ സ്പ്ലൈസിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ നടക്കത്തില്ല ഒരു പക്ഷെ സ്പ്ലൈസിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ് സ്പ്ലൈസിംഗ് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് മക്കളെ ഫുള്ളി ആയിട്ട് മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ മോളിക്യൂള് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂക്കാരോട്ടിന്റെ കേസിൽ അവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മെക്കാനിസം അവരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഫുള്ളി മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലോട്ട് എത്തണം അഥവാ അത് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനെ സിന്തസിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കിട്ടി അറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലെവൽ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലെവൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡൗട്ട് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ആണ്ടായിട്ട് മാറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ ആയി മാറി അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ വേണോ അതോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അത് ഈ നാല് തലങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കാം അതിലൊന്ന് അറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ അത് രണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ സ്പ്ലൈസിംഗ് ലെവൽ മൂന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലെവൽ നാല് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലെവൽ ഈ നാല് ലെവലുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിനെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് അഥവാ ജീനിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലെവലുകളാണ് ഈ നാല് ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്സ് മക്കളെ നമ്മളെ ഹെഡിങ് പ്രോക്കാരിയോട്സിലാണ് പ്രോക്കാരിയോട്സിന്റെ കേസിൽ ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ അഥവാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവലിലാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടില് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയകളിൽ ജീനിന്റെ റെഗുലേഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്ട് എങ്ങനെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ അഥവാ ജീനിനെ പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ റെഗുലേഷൻ പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ ജീൻ റെഗുലേഷൻ ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ അഥവാ ഡി എൻ എ ആറിനെ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ
ഒരു മെക്കാനിസം സ്വിച്ചിങ് ഓണും സ്വിച്ചിങ് ഓഫും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജീൻ ഒരു ജീനിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇത് ത്രീ ഡാഷൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് ഡാഷൻ്റ് ആണ് ഇത് ത്രീ ഡാഷൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് ഡാഷൻ്റ് ആണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജീനെയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ടത് ആ ആർ എൻ എ ആണ് മക്കളെ പിന്നീട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നാണ് ഈ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ പ്രോക്യാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡി എൻ എ മോളിക്കുള്ള നമുക്കറിയാം ഈ ഡി എൻ എ മോളിക്കുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അഥവാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വിധേയമാകുന്ന ഡി എൻ എ മോളിക്കുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ആ പാർട്സിനെ നമ്മൾ പറയാം എന്താ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദി ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ആർ എൻ എ ദി ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ആർ എൻ എ ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന് മക്കളെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രൊമോട്ടർ എന്നാ പറയാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്നാ പറയാം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ അപ്പൊ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ടർ രണ്ട് ടെർമിനേറ്റർ മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ദി ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ആർ എൻ എ ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഹാവ് ത്രീ പാർട്സ് അതിൽ ഒന്നിന്റെ പേരാണ് മക്കളെ പ്രൊമോട്ടർ രണ്ട് ടെർമിനേറ്റർ അതിനിടയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെ മെക്കാനിസം നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്രൊമോട്ടറിൽ കയറിയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഇനീഷ്യേഷന് കാരണമാകും എന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിലൂടെ അയാൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടെർമിനേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ റോ ഫാക്ടറിന്റെ സഹായത്തിലൂടെ അയാൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെക്കാനിസം ആ മെക്കാനിസത്തെ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് മക്കളെ മക്കളെ അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്നിരിക്കും നമ്മളെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്നിരിക്കും ആ പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് മക്കളെ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്നാ പറയാം റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്നാ പറയാം അപ്പൊ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്ത് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ വന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ടോ എന്താ ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാ കേട്ടോ അയാൾ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ടറിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനോട് ചില സമയത്ത് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ പറയും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ ആ ഒരു വരവിനെ അയാൾ തടയും ചില സമയത്ത് അയാൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനോട് പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിലോട്ട് വരാൻ പറയും അപ്പൊ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്താ ചെയ്യാ ചില സമയത്ത് അയാൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകമിങ് ഓഫ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ചില സമയത്ത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനോട് വരാൻ പറയും ചില സമയത്ത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനോട് പോവാൻ പറയും അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനോട് ഇവിടെ വന്നോ പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോട്ടറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനുകളെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് 
പോളിമറൈസിനെ ഇൻകമിങ്ങിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ റിപ്രസർ എന്നും ഏതൊക്കെ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻകമിങ്ങിനെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയും ഏതൊക്കെ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആണോ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ പറയും പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആണോ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ആയി റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആണോ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സംതൈം ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനോട് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും അവരെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആ റെഗുലേഷനെ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ എൻട്രി അവർ തടയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ വിളിക്കും ആ റെഗുലേഷനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്നും വിളിക്കും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ യിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസുമായിട്ടാണ് അവർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ഡി എൻ എ മോളിക്കുള്ളാണ് അവർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ റീജിയൻ വേർ ദിസ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ഇൻ ദി ഡി എൻ എ ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് അപ്പൊ എന്താ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഇസ് ദ റീജിയൻ വേർ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് എവിടെയാണോ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി മക്കളെ നമ്മൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ വരവിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കണ്ട മക്കളെ എല്ലായ്പ്പോഴും റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഏത് കാര്യവും മക്കളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിയന്ത്രിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ തുടത്തൊട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്തെ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനും എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ബിക്കോസ് ദിസ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ നിയർ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്താണ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ നിൽക്കുന്ന ആ റീജിയനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനും പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷനും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷനും കാണിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജീനിന്റെ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ഒപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഒപ്പറോൺ ഒപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉള്ള ഒരു ജീനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്പറോൺ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മക്കളെ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ ആരുണ്ട് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ആവാം എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ആവാ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ആവും റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ റിപ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ നിൽക്കുന്ന ഡി എൻ എയിലുള്ള ആ റീജിയൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രൊമോട്ടറിന് അടുത്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആൾവേസ് സ്റ്റേ നിയർ ദി പ്രൊമോട്ടർ എന്താ കാരണം നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് നിയന്ത്രണം എല്ലായ്പ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള റീസൺ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷനും നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷനും ഒക്കെ കാണിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ജീൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പറോൺ എന്ന്
നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലാക്ക് ഓഫ് റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ലാക്ക് ഓഫ് റോൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ എന്താണ് ലാക്ക് ഓപ്രോൺ നമുക്കറിയാം ലാക്ക് ഓപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റം ആണ് ലാക്ക് ഓപ്രോൺ എന്താണ് ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ എഫ് ജേക്കബ് ആൻഡ് ജെ മൊണാട്ട് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇതിന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നൊബേൽ പ്രൈസും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ മെക്കാനിസം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മക്കളെ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ലാക്ക് മീൻസ് ലാക്ടോസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒപ്രോൺ മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉള്ള ജീനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ എന്താ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീൻ വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഹാവിങ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയെ അഥവാ പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുള്ള പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിലെ അഥവാ ബാക്ടീരിയയിൽ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻടേക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലോട്ട് ലാക്ടോസ് എടുക്കുന്ന മെക്കാനിസം അതാണ് അതിന്റെ ഇൻടേക്ക് അതേപോലെ അതിന്റെ ഡൈജഷൻ ലാക്ടോസിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഗലാക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അഥവാ അതിന്റെ ഡൈജഷൻ ആ ഇൻടേക്കിനെയും ഡൈജഷനെയും ആകുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം അഥവാ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജീനുകളുടെ കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ആരുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉണ്ട് എന്തോ അടുത്തുള്ള റീജിയനെ ആ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അടുത്തേ നമുക്ക് കാണൂ ആ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉള്ള ജീനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ലാക്ടോസ് അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇലുസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ജീൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീനെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ എന്താണ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീനിൽ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ജീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെക്കാ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽ നട പോട്ടെ മക്കളെ എന്താണ് ആ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുള്ള ഡി എൻ എയിലാണ് ആ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ നമ്മുടെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചത് ഈ ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസുകളെ സഹായിക്കുന്നത് അഥവാ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ലാക്ടോസിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജീനാണ് ആ ജീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ആ ആ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ജീൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇസഡ് ജീൻ വൈ ജീൻ ആൻഡ് എ ജീൻ മൂന്ന് ജീനുകളുണ്ട് മക്കളെ ലാക്ക് ഇസഡ് ജീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ലാക്ക് ഇസഡ് ജീൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാക്ക് വൈ ജീൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാക്ക് എ ജീൻ മൂന്ന് ജീനുകളാണുള്ളത് മക്കളെ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീനിന്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലുള്ള ഡി എൻ എയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഡി എൻ എയിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചത് ഒപ്രോൺ ആകുന്ന ലാക്ക് ഒപ്രോൺ ആകുന്ന ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റ് ആ ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റിൽ നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് ജീനുകളെ കാണാൻ പറ്റി ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന അഥവാ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻസുകളെ അഥവാ എൻസൈംസുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീനുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ജഡ്ജീൻ വൈ ജീൻ ആൻഡ് എ ജീൻ ഈ
നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക തൻ്റെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് ടെർമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീടാണ് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ജീൻസുകൾക്കും ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഇവിടെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ ആ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് മക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉണ്ടോ എന്നാൽ അവിടെ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ മക്കളെ അഥവാ ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ അതുണ്ടാക്കിയത് ഒരു റെഗുലേറ്ററി എം ആർ എൻ എ നിന്നല്ലേ അഥവാ റിപ്രസർ എം ആർ എൻ എ നിന്നല്ലേ ആ റിപ്രസർ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായത് ഒരു ജീനിൽ നിന്നാണ് ആ ജീന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐ ജീൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ജീനാണ് ആ കാണുന്നത് ആ ഐ ജീന് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് മക്കളെ പ്രോക്യാരിയോട്ടിന് കേസിൽ മെജോറിറ്റി കണ്ടീഷൻസിലും ഒരുപാട് ജീൻസുകൾ ഒരു പ്രൊമോട്ടറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് ജീൻസുകൾക്ക് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിസെസ്ട്രോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം അഥവാ പോളിസെസ്ട്രോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ചില നമ്മളൊക്കെ കേസിൽ യു കാരോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ജീനിന് ഒരു പ്രൊമോട്ടറെ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ മോണോസെസ്ട്രോണിക് ആയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രോക്യാരോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ അവർ പോളിസെസ്ട്രോണിക് ആണ് പി പി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പോളിസെസ്ട്രോണിക് ആണ് പ്രോക്യാരിയോട്ട് അഥവാ ഒരുപാട് ജീൻസുകൾ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പൊ എനിവേ ഈ പോളിസെസ്ട്രോണിക് ആകുന്ന ഒരുപാട് ജീൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ആ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ഏതോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായത് ഒരു ആർ എൻ എ എന്നാണ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടായത് ഒരു ഡി എൻ എ എന്നാണ് ആ ഡി എൻ എ ആണ് ഐ ജീൻ അഥവാ റിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ അതൊരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീൻ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് ഐ ജീന് ഒരുപാട് ജീൻ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ലാക്ക് ജീൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം പറയാം സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ജീൻസുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ജി എൻ എ ഇതിൽ നമ്മൾ മക്കളെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മക്കളെ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീൻസുകളെ കാണാം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ജീൻസ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്നും പറയും അപ്പം രണ്ട് ജീൻസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ജീൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസും ഉണ്ട് മക്കളെ ഈ പ്രൊമോട്ടർ ജീനും അഥവാ ഐ ജീനും അഥവാ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനൊക്കെ തന്നെ ഈ റീ ഈ ഒരു ഭാഗം ഡി എൻ എല്ലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രധാന സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ജീൻസുകളാണ് മക്കളെ ഇസഡ് ജീനും അതേപോലെ വൈ ജീനും അതേപോലെ എ ജീനും അവരെല്ലാം ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ജീനുകളായത് കൊണ്ട് ലാക്ക് ഇസഡ് ജീൻ അഥവാ ലാക്ക് വൈ ജീൻ അഥവാ ലാക്ക് എ ജീൻ എന്ന് പറയാം മക്കളെ ഇസഡ് ജീനിൻ്റെ ബേസ് പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്നാൽ എ ജീന്റെ കേസിൽ അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത്രയും ബേസ് പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വൈ ജീനിലും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പേഴ്സ് എ ജീലും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പേഴ്സ് അവർ രണ്ട് പേരുകളും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീൻ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് തരം ജീൻസുകൾ കൺട്രോൾ ജീൻസും സ്ട്രക്ചർ ജീൻസും കൺട്രോൾ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊമോട്ടർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് ലാക്ടോസ് ജീൻസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ടർ ഉണ
അപ്പോൾ മക്കളെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസിൽ ഉള്ളത് ലാക്ക് ഇസഡ് ജീനും ലാക്ക് വൈ ജീനും ലാക്ക് എ ജീനും ആണ് ലാക്ക് ഇസഡ് ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ എൻ എൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോട്ടീൻ ആകുന്ന എൻസൈം ആണ് ബിറ്റ ഗലക്ടോസിഡേസ് ലാക്ക് വൈ ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ എൻ എ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് പെർമിയേസ് അതേപോലെ തന്നെ ലാക്ക് എ ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രാൻസ് അസറ്റിലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഈ എൻസൈംസുകൾ അഥവാ ഈ പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് അഥവാ ചില സമയത്ത് മക്കളെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസിനെയും ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓൺ ആക്കണം ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ ആ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ലാക്ടോസിൻ്റെ പൊട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നും തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ ഈ ജീനിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീൻസിനെ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ഓഫ് ആക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് സെല്ലിന് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ ഓഫ് ആക്കേണ്ടത് സെല്ലിന് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കേണ്ട വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ ലാക്കോപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീൻസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുന്നത് അഥവാ ലാക്ടോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കേണ്ട ആ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബിറ്റാ ഗലക്ടോസിനെയോ പെർമിയേസിനെയോ ട്രാൻസ് അസറ്റലേസിനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കളെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ഐജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ പോളി ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഐ ജിയിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്രസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ആർ എൻ എ നമ്മുടെ ഐ ജിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും ഈ റിപ്രസർ എം ആർ എൻ എ പിന്നീട് നേരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിപ്രസർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെയാണ് എന്താ മക്കളെ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വിതൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് അയാൾ നേരെ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനാ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസർ ലാക്കോപ്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക റിപ്രസർ ആ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ നേരെ പോയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിമറൈസേഷൻ നടത്താൻ വരുന്ന അഥവാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും പിന്നീട് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇയാളെ ഈ മൂന്ന് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെഡ് ജീനും വൈ ജീനും എ ജിയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കണം ആ എം ആർ എൻ എ ആണ് പിന്നീട് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ ആണ് മക്കളെ ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡേസും പെർമിയേസും ട്രാൻസ് അസലൈസും അവരാണ് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരുണ്ടാകേണ്ട ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കേണ്ട ഈ മൂന്ന് എൻസൈമും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കേണ്ട ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും നടക്കേണ്ട ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇതാ ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിലക്കും നമ്മുടെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ റിപ്രസർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് can't bind with promoter region and adond endha sambhavikka there is no any transcription and translation avade oru tarathilulla transcription o translation o namukku kaanapadilla appo repressor protein operator region le bind cheythu kaynal avade transcription um illa translation um illa avade transcription um illa makkale adhe pole
ഒരു ലാക്ടോസ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കണം അതിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ വേണം ആറിനെ പോളിമറൈസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു മെക്കാനിസം എങ്ങനെ നടക്കുക അഥവാ സ്വിച്ച് ഓൺ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ആ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് പ്രൊമോട്ടറിൽ കയറി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യേഷൻ നടക്കുന്നു ഇലോങ്ങേഷൻ നടന്ന് ടെർമിനേഷൻ നടന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബൈ ദി പ്രോസസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡൈസിനെയും അതേപോലെ െ നമ്മുടെ പേമിയേസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ് അസറ്റൈലൈസിനെയും നമ്മുടെ ട്രാൻസ് അസറ്റൈലൈസിനെയും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാ അവരാണ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ട് പോയി 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 മക്കളെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ കയറിയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനെ ലാക്ടോസ് പിടിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൽ ഒന്നും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഓടിയെത്തും പ്രൊമോട്ടർ റീജിയന്റെ അടുത്തോട്ട് എന്നിട്ടോ അതിനെ ഇനീഷ്യേഷൻ ചെയ്ത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും ആ ഫങ്ഷണൽ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയ ലാക്ടോസിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഗലാക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നു പേമിയേസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന പുറത്തുള്ള മീഡിയത്തിലുള്ള ലാക്ടോസ് മോളിക്യൂളിനെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് പേമിയേസ് അതേപോലെ ട്രാൻസ് അസറ്റൈലൈസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡൈസിലോട്ട് അസറ്റൈൽ കോൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡൈസിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസുകളും ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ ഉണ്ടായത് എം ആർ എൻ എ കറസ്പോണ്ടിങ് എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കാൻ കാരണം ഈ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി അഥവാ ഈ ജീൻസുകളിൽ നിന്ന് പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ക് ഇസഡ് ജീനും ലാക്ക് വൈ ജീനും ലാക്ക് എ ജീനൊക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മക്കളെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി അഥവാ ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസുകളും ഉണ്ടായി ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നന്നായിട്ട് നടക്കും പേമിയസിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ലാക്ടോസ് അകത്തോട്ട് കയറും അകത്തോട്ട് കയറിയ ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോ അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷൻസുകളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രാൻസ് അസറ്റൈലൈസും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസുകളും നോർമൽ നമ്മുടെ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തെയാണ് മക്കളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീനിന്റെ ഫങ്ഷൻ അഥവാ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാക്കപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈ എൻസൈംസുകൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഉണ്ടാ ആ സമയത്ത് റിപ്രസർ കയറി ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആർ എൻ എ പോളിമറസ് വരാതെയാകുന്നു നോർമൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴി ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അഥവാ അവിടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം ഇനി എപ്പോഴാണ് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ ഇൻഡ്യൂസർ ആവുന്ന ലാക്ടോസ് പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ഇൻഡ്യൂസർ ആവുന്ന ലാക്ടോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ പിടിച്ചു വെച്ചത് കാരണം ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള മോളിക്യൂളാണ് ആ മോളിക്യൂൾ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേമിയേസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലാക്ടോസ് എങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറിയെന്ന് മക്കൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് വെക്കണം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ തോതിൽ
സപ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നീട് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ആ ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആർ എ പോളിമറൈസ് വന്നു പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും വഴി ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ടായി നോർമൽ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലാക്ടോസ് നടന്നു ലാക്ടോസ് ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം സ്വിച്ച് ഓൺ സമയത്തും സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്തും നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ